आवारी आवाज आवारी आवाज यस ओके सो डिटरमाइन सो डिटरमाइन द अलोवेबल पाइल लोड कैपेसिटी डिटरमाइन द अलोवेबल पाइल लोड कैपेसिटी ऑफ ए थर्टी सेंटीमीटर डाया ऑफ ए थर्टी सेंटीमीटर डाया बोर्ड पाइल ऑफ ए थर्टी सेंटीमीटर डाया बोर्ड पाइल ऑफ ए बोर्ड पाइल एज शोन बिलो एज शोन बिलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Use NQ is equal to use NQ is equal to one sixty. Factor of safety as two point five, and undrained cohesion as fifteen kilo newton per meter square. So question, कुछ ऐसा है. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है ओके okay. तो यहां से लूज सैंड है टॉप पे लूज सैंड है जिसका यूनिट वेट है कितना सिक्सटीन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड पाई है थर्टी डिग्री उसके बाद है सॉफ्ट क्ले उसका सेचुरेटेड जो है गामा सेचुरेटेड जो है वो है एटीन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड इसका अंडर कोहिजन सी यू जो है फिफ्टीन किलो न्यूटन पर स्क्वायर उसके बाद डेंस सैंड है डेंस सैंड में गामा सेचुरेटेड का वैल्यू देखे है कितना ट्वेंटी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फाइव का वैल्यू जो है फोर्टी डिग्री एंड रिमेम्बर दिस पाइल इज बोर्ड पाइल एंड यहां पे वाटर टेबल है दिस इज थ्री मीटर ये है छ मीटर और ये है पांच मीटर मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चले आगे करे स्टार्ट यस ओके नाउ नाउ अब देखो यहां पे क्योंकि ऊपर सैंड है सैंड में आप लोगों को पता है पाइल में क्रिटिकल डेप्थ होती है सैंड में आपको पता है क्रिटिकल डेप्थ होती है वो क्या होता है वो आपको पता है तो पहले हम वही देखेंगे क्रिटिकल 
डेप्थ इन सैंड लूज सैंड के लिए कितना होता था वो फिफ्टीन डी फिफ्टीन डी सो वो आएगा थर्टी सेंटीमीटर वो आएगा थर्टी बाई हंड्रेड मीटर वो कितना आएगा पॉइंट थ्री मीटर वो आएगा इट विल बी फिफ्टीन इंटू पॉइंट थ्री वो कितना आ रहा है मीटर तो अगर आप यहां पे देखोगे क्लियर क्लियरली लूज सैंड की डेप्थ है तीन मीटर लेकिन हमें क्रिटिकल डेप्थ निकल के आ रही है फोर पॉइंट फाइव मीटर जो कि यहाँ पे है ही नहीं सो दैट मीन्स ये पूरी डेप्थ तीन सेंटीमीटर जो है ये पूरी दिस फोल डेप्थ विल कंट्रीब्यूट टू द एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस ठीक है ये पूरी डेप्थ कंट्रीब्यूट करेगी टूवर्ड्स द एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस क्यों क्योंकि हमें क्रिटिकल डेप्थ इससे ज्यादा निकल के आई फोर पॉइंट फाइव तो यहाँ पे तीन ही मीटर है तो दैट मीन्स ये पूरी डेप्थ दिस फोल डेप्थ विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वर्टिकल स्ट्रेस क्लियर क्लियर लेकिन यहां पे लिखना लूज सैंड यहां पे लिखना लूज सैंड क्योंकि लूज सैंड ऊपर है बॉटम डेंस सैंड है सिमिलरली हम देखेंगे अब क्रिटिकल डेप्थ इन डेंस सैंड नीचे वाले क्रिटिकल डेप्थ इन डेंस सैंड कहां पे है वो नीचे हाँ इट इज ट्वेंटी डी नीचे 20 into D, so that is equal to 20 into 0.3. वो कितना आ रहा है? 6. 6 मीटर. तो इस वाले सैंड बॉज़ के लिए क्रिटिकल डेप्थ आ रही है 6 मीटर. लेकिन इसकी खुद की डेप्थ कितनी है? 5 ही मीटर है. इसकी डेप्थ जो है 5 ही मीटर है. So that means यहाँ पे भी this whole depth, 5 meter depth, will contribute to the किसको कंट्रीब्यूट करेगा टू द वर्टिकल स्ट्रेस टू द वर्टिकल स्ट्रेस क्लियर सो नाउ टोटल आपको पता है टोटल अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल या लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल आपको पता है वो होती है टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस प्लस टोटल सेकेंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस तो ये आप लोगों को पता है तो पहले हम निकालेंगे एंड बेरिंग रेजिस्टेंस पहले हम निकालेंगे एंड बेरिंग रेजिस्टेंस यहां पे अब यहां पे गौर से सुनना जहां पे पाइल टिप है वहां पे कौन सी सॉइल है जहां पे पाइल टिप है वहां पे कौन सी सॉइल है डेंस है तो यहां पे फॉर्मूला लगेगी एंड बेरिंग रेजिस्टेंस की किसकी लगेगी सैंड की लगेगी तो हमें पता है क्यू ई बी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बी इंट ए बी नौ ओके तो स्मॉल क्यू बी एंड बेरिंग रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है क्यू इंटू साइंस के लिए कितना होता है क्यू इंटू एन क्यू वेर क्यू इज इफेक्टिव और बोर्डन प्रेशर एट टिप ऑफ पायल सबसे पहले हमें क्यों निकालना पड़ेगा क्यों निकालने से पहले आपको पता है वाटर टेबल यहां पे है तो ये वाली सॉइल भी समोजिड होगी एंड दिस सॉइल विल ऑल्सो भी समोजिड ये दोनों सॉइल समोजिड ही होंगी तो कैसे तो पहले हमें क्या निकालना है इनका इसका समोजिड यूनिट वेट निकालना पड़ेगा तो यहां पे हम लिखेंगे गामा समोजिड फॉर क्ले किसके बराबर होगा 
گاما سیچریٹڈ کتنا ہے اس کے لیے ایٹین ہے ایٹین مائنس یونٹ ویٹ لے لو نائن پوائنٹ ایٹ تو وہ کتنا آ رہا ہے یونٹ ویٹ آف واٹر لے لو نائن پوائنٹ ایٹ تو وہ کتنا آ رہا ہے کتنا آ رہا ہے ایٹ پوائنٹ ٹو ایٹ پوائنٹ ٹو ایٹ پوائنٹ ٹو کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر سیملرلی گاما سمجھ نکالو سینڈ کے لیے جو نیچے ہے اس کے لیے گاما سیچریٹڈ کا ویلو کتنا ہے ہائی تھنگ ٹوئنٹی ہے ہاں ٹوئنٹی ہے سو اٹ ول بی ٹوئنٹی مائنس نائن پوائنٹ ایٹ تو وہ کتنا آ رہا ہے تو یہاں پہ آئے گا گاما سمجھ ایٹ پوائنٹ ٹو کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر اینڈ یہاں پہ گاما سمجھ آئے گا ٹین پوائنٹ ٹو کلو نیوٹن پر کیوبک میٹر خیر اب آپ نکالو افیکٹ اوور بڈن پریشر افیکٹ اوور بڈن پریشر تو آپ لوگ نے دیکھا جہاں پہ سینڈ تھی صرف آپ کو خیال رکھنا ہے سینڈ میں سینڈ میں آپ کو کریٹیکل ڈیپ تک لینا تھا لیکن یہاں پہ کریٹیکل ڈیپ سے زیادہ نکل کے آ رہی ہے یہاں پہ سوری یہاں پہ سینڈ لیئرس کی تھکنیس کریٹیکل ڈیپ سے کم ہی نکل کے آتی ہے یہاں پہ سینڈ لیئرس کی تھکنیس کریٹیکل ڈیپ سے کم ہی نکل کے آتی ہے تو پوری پوری ہمیں لینی ہے پوری وڈتھ پوری تھکنیس ہمیں لینی ہے سینڈ لیئرس کی تو نکالو افیکٹ اور بڈن پریشر پہلے اس سوائل کا ویٹ آئے گا اس سوائل کا یونٹ ویٹ ہے سکسٹین ہائٹ ہے تھری سو دیٹ ول بی سکسٹین ملٹیپلائڈ بائی تھری پلس دوسری سوائل کا ایٹ پوائنٹ ٹو ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ کتنی ہے سکس بس تیسری سوائل کا ٹین پوائنٹ ٹو ملٹیپلائڈ بائی فائیو کتنا آ رہا ہے یہ یہ آ رہا ہے اوور بڈن پریشر تو نکالو یونٹ اینڈ بیئرنگ ریزسٹنس نکالو کیو بی کیو بی ول بی کال ٹو کیو ہمیں نکلا ون فورٹی ایٹ پوائنٹ ٹو ملٹیپلائڈ بائی این کیو این کیو کا ویلو ہمیں دیکھ کے تھا کتنا کہاں گیا ون سکسٹی وہ کتنا آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے ٹو تھری سیون ون ٹو ٹو تھری سیون ون ٹو یہی آ رہا ہے کلو نیوٹن پر میٹر سکیر وچ از گریٹر دین کس سے زیادہ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بولا ہے اس کوڈ نے ہمیں سپیسیفائی کیا ہے جو میکسیمم اینڈ بیرنگ ریزسٹنس ہے سینڈ کے لیے وہ آپ اتنی ہی لے لو اس سے زیادہ مت لے لو تو دیر فور ٹھیک کیو بی از اکول ٹو الیون تھاؤزنڈ کلو نیوٹن پر میٹر سکیر تو نکالو پھر ٹوٹل اینڈ بیئرنگ ریزسٹنس آپ تو نکال سکتے ایزیلی نکال سکتے ہو سو ٹوٹل اینڈ بیئرنگ ریزسٹنس ول بی اکول ٹو کیو بی ہمیں نکلا الیون تھاؤزنڈ ان ٹو اے بی دیٹ از بیس ایریا بیس ایریا چونکہ یہ سلنڈرکل پائل ہے تو دیٹ ول بی پائی بائی فور انٹو ڈی سکیر پوائنٹ تھری سکیر تو کتنی آ رہی ہے ٹوٹل اینڈ بیئرنگ ریزسٹنس بٹ چونکہ آپ کو کوشچن میں ہمیں پتا ہے کوشچن میں دیکھے ہیں بورڈ اٹ از بورڈ پائل چونکہ کوشچن دا پائل از بورڈ 
तो बोर्ड पाइल के लिए मैंने आपको बोला है जो एंड बेरिंग रेजिस्टेंस है वो क्या होती है हाँ ये हमने निकाली एंड बेरिंग रेजिस्टेंस फॉर ड्रोन पाइल आपको पता है फॉर बोर्ड पाइल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस जो होती है हाफ आ होती है सो दैट विल बी वन बाई टू ऑफ सेवन 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 पॉइंट फाइव तो वो कितना आ रहा है किलो न्यूटन यहाँ तक समझ आया सबको यस सो नेक्स्ट इज नाउ सेकंड टोटल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सो वो आएगा एस एफ वन प्लस एस एफ टू प्लस क्यू एस एफ थ्री क्यू क्योंकि तीन लेयर्स के सॉइल है क्योंकि तीन लेयर्स के साथ जो है एक दो तीन तो हर किसी की सिक्रक्शन रेजिस्टेंस अलग अलग आएगी तो अगर हम देखेंगे इसको रख लो इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखेंगे क्यू एस एफ वन वो किसके बराबर आएगी क्योंकि वो आएगी सिंपली क्यू एस इंटू ए एस अब सैंड है ये वहां पे लूज सैंड है तो लूज सैंड में मुझे बताओ क्यू एस का वैल्यू किसके बराबर होता है क्यू एस का वैल्यू होता है किसके बराबर होता है के टाइम्स सिग्मा वी बार इनटू टैन डेल्टा होता है यस हाँ अब लूज सैंड के लिए मुझे बताओ के का वैल्यू कितना होता है मैंने आपको लिखवाया है के का हा वन For loose sand, k का वैल्यू वन है ठीक है फाइव तो वैल्यू फाइव का वैल्यू हमें देके है कितना है देके है थर्टी डिग्री ये क्वेश्चन में देके है थर्टी डिग्री तो डेल्टा का वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या बोला था मैंने पॉइंट सेवन फाइव फाइव सो डेल्टा इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव इंटू थर्टी डिग्री वो कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव डिग्री ठीक है तो के भी निकाला डेल्टा भी निकाला अब क्या निकालना है सिग्मा वी बार व्हाट इज सिग्मा वी बार What is sigma v bar? Sigma e bar is the average vertical in this layer, huh? Average vertical stress. So, if we see here, listen to me. Vertical stress at top. Vertical stress at top. वो कितना आएगा जीरो इस लेयर के वर्टिकल स्ट्रेस एट बॉटम इस लेयर के बॉटम में वर्टिकल स्ट्रेस कितना आएगा दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल वो वहां पे सिक्सटीन है मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ दिस लेयर इस लेयर की थिकनेस कितनी है पहले लेयर की थिकनेस कितनी है थ्री मीटर थ्री मीटर तो वो कितना आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो निकालो एवरेज Sigma v bar will be equal to zero plus forty-eight divided by two. So, what is it? Twenty-four. Bas value sab short kar lo ab is equation mein. So, Q S will be equal to here. Q S kiske bara bara hoga one into twenty-four into ten of तो वो कितना आ रहा है क्यू एस का वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज लेस देन किससे कम है यहां पे हमें लिमिट क्या है हंड्रेड भूल गए 
यहां पे मैं स्कोर ने लिमिट बताया हंड्रेड सो so, निकालो जरा यहां पे सेकंड फ्रिक्शन फर्स्ट एस एफ वन का वैल्यू कितना आएगा क्यू एस क्यू एस तो निकाला आप लोगों ने नाइन पॉइंट नाइन फोर इंट ए एस अब ए एस ए एस क्या है सरफेस एरिया सरफेस क्योंकि सिलेंडर कल है इट विल बी पाई डी एल दैट इज पाई डी है डायमीटर पॉइंट थ्री एल लेंग थे पाइल इस लेयर में लेंग थे पाइल की कितनी जितनी लेयर की थिकनेस है दैट इज सिक्स सिक्स है थ्री थ्री तो निकालो जरा किलो न्यूटन यहां तक क्लियर है सबको यस नाउ अब हम निकालेंगे क्यू एस टू क्यू एस एफ टू वो भी आएगा यहाँ पे वो भी आएगा क्यू एस ए एस अब यहाँ पे क्यू एस किसके बराबर आएगा क्योंकि दूसरा लेयर क्या है क्ले है तो उसके लिए क्यू एस का वैल्यू कितना है किसी को याद है क्ले के लिए क्यू एस का वैल्यू कितना है क्यू एस का वैल्यू वहां पे है अल्फा टाइम सी यू बार एवरेज कोहिजन एडिजन फैक्टर इन टू हाँ यही है अब सी यू बार हाँ सी यू बार का वैल्यू हमें देखे हैं कितना देखे हैं डायग्राम भी देख लो फिफ्टीन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब एडिजन फैक्टर अल्फा का वैल्यू हम कितना लेते हैं यूजुअली यूजुअली याद रखना यूजुअली हम वहां नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो मैंने आपको बोला मैंने आपको लिखवाया है एडिजन फैक्टर अल्फा का वैल्यू एनसीसी के लिए हम मान लेते हैं स्क्वायर किले के लिए हमें कोई लिमिट तो है नहीं किले के लिए हमें कोई लिमिट तो है नहीं सो क्यू एस एफ टू विल बी इक्वल टू क्यू एस कितना निकला फिफ्टीन इंटू सरफेस एरिया पाइल सेम पाई इंटू डी इंटू एल अब इस लेयर की थिकनेस कितनी है सिक्स हाँ छ तो निकालो जरा कितना आ रहा है निकालेंगे तीसरे लेयर की सेकेंड फ्रिक्शन क्यू एस एफ थ्री वो सेम फॉर्मूला क्यू एस इंटू ए एस अब चूंकि वो सैंड है तो क्यू एस का वैल्यू किसके बराबर आएगा क्यू टाइम्स एन क्यू आएगा Q टाइम्स एन क्यू अब Q किसके बराबर है आएगा कि नहीं आएगा सॉरी सॉरी क्यू एंड बियरिंग रेजिस्टेंस है सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी हाँ ये क्यू एस यूनिट सिक्स फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू के टाइम्स सिग्मा वी बार इंटू टेन डेल्टा तो यहां पे आपको ये सारी चीजें निकालनी है अब अब यहां पे डेंस सैंड है तो डेंस सैंड के लिए के का वैल्यू कितना लेते हैं हम टू एग्जैक्टली टू तो डेल्टा का वैल्यू वही ले लो जो मैंने रेंज बताया है पॉइंट सेवन फाइव फाइव क्योंकि कंक्रीट पाइल है क्योंकि कंक्रीट पाइल है मैंने आपको बोला है 
अगर टिम्बर पाइल होती तो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव लेना था और चूंकि अगर इसी तरह अगर स्टील पाइल होती तो डायरेक्टली ट्वेंटी का वैल्यू लेना था तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू निकालो डेल्टा का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है थर्टी थर्टी डिग्री ओके सर फाइल कितना लेना है जो इसमें देखे है इस फाइल इस फाइल फाइल ये ना फाइल इसका अपना देखे ये देखो डायग्राम में देखो अच्छा ठीक ठीक ये सब किसी और का फाइल मत लेना फाइव का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू थर्टी आ रहा है अब मसला है क्यू एवरेज का अब मसला है क्यू एवरेज का सॉरी सिग्मा वी बार का दैट इज एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस का तो अगर हम देखेंगे सिग्मा वी टॉप सिग्मा वी टॉप मींस यहां पे इस लेयर के टॉप में कितना वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा है तो वो कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा वर्टिकल स्ट्रेस सो दैट विल बी सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस एट पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स आएगा मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस एट पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स तो कितना आ रहा है नाइनटी सेवन पॉइंट टू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो वर्टिकल स्ट्रेस एट बॉटम निकालो बॉटम पे कितना स्ट्रेस आ रहा है एक तो आएगा इस लेयर का दैट इज सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस आएगा इस लेयर का दैट इज एटी टू एट पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स प्लस इसका अपना लेयर का आएगा इसका अपने लेयर का गामा सब मजर है टेन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई इसकी थिकनेस कितनी है इस लेयर की थ्री मीटर है फाइव मीटर फाइव मीटर तो निकालो जरा बॉटम पे कितना आ रहा है बॉटम में वर्टिकल स्ट्रेस कितना आ रहा है 148.2 किलो न्यूटन पर मीटर सुखा बस खत्म मसला अब तो आप इजीली निकाल सकते हो एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस सो दैट विल बी इक्वल टू 97.2 सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू तो कितना आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर तो बार भी निकाला आप लोगों ने बस खत्म मसला निकालो क्यूएस का वैल्यू फिर यूनिट सिग्निफिकेशन रेजिस्टेंस सो दैट विल बी कॉल्ड के का वैल्यू कितना है टू मल्टीप्लाइड बाई वन ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन डेल्टा दैट इज टेन थर्टी तो कितना आ रहा है पर मीटर स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन हंड्रेड क्योंकि साइंस में मैंने आपको बोला है लिमिट है देर फोर टेक क्यू एस इज इक्वल टू हंड्रेड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नौ तो निकालो जर फिर सेकेंड फ्रिक्शन थ्री दैट इज क्यू एस तो हंड्रेड निकाला इंटू ए एस वो आएगा पाई इंटू डी इंटू एल इस लेर की थिकनेस कितनी है पांच मीटर है तो निकालो और बराबर आया यस यस सर सर किलो न्यूटन सो दिस इज़ द सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन थर्ड लेयर तो निकालो फिर टोटल सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस 
total q s f will be equal to q s f one plus q s f two plus q s f three इनको ऐड कर लो बताओ कितना आ रहा है सो इट इज किलो न्यूटन बस तो टोटल सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस भी निकाली सो so, निकालो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल सो दैट विल बी टोटल एंड बेरिंग रेजिस्टेंस प्लस टोटल सिग्निफिकेंस बताओ जरा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल किलो न्यूटन जस्ट मिनट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस कितनी आई थी जरा फिर से ऐड करो आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है एंड बेरिंग रेजिस्टेंस कितनी आई थी हमें अल्टीमेट निकालो फिर अलोवेबल लोड निकालो अलोवेबल लोड विल बी Nine seventy two point six divided by factor of safety. Factor of safety, how much is it? Two point five. Tell me how much is it? Two point zero four. Three eighty nine point zero four. Three eighty nine point zero four kilonewton is the allowable load. Khatam masla. तो मसला कितना बड़ा क्वेश्चन था ये लेकिन इजी है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन है yes, लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है तो फिर टेंशन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो एप्रिकास्ट कंक्रीट पाइल एप्रिकास्ट कंक्रीट पाइल वेहिंग थर्टी फाइव किलो न्यूटन वेहिंग थर्टी फाइव किलो न्यूटन इज ड्रिवन बाय ए ड्रॉप हैमर इज ड्रिवन बाय ए ड्रॉप हैमर वेइंग फिफ्टी किलो न्यूटन and having an effective fall of and having an effective fall of 100 cm and having an effective fall of 100 cm full stop the average penetration under last 5 blows is the average penetration For last five blows is sixty mm. Sixty mm. ठीक है? The average penetration for last five blows is sixty mm. Full stop. The temporary elastic compression is. The temporary elastic compression is twenty mm. Full stop. Estimate the allowable load. Estimate the allowable load using Hilley's formula. Using Hilley's formula. 
take coefficient of restitution as 0.4 <laughs> and factor of safety as 3. Assume efficiency of hammer. Assume efficiency of hammer. 80%. Question Likha Sabni? Yes, sir. So, here is a precast concrete pile ko drive kar hai, cone, drop hammer, means normal hammer. This weight is 50 kN and effective height of fall is 100 cm. और एक ब्लो में हां लास्ट पांच ब्लोज ने उसने कितना पेनिट्रेट किया है 60 एम mm. लास्ट पांच ब्लोज ने उसे पेनिट्रेट किया है पाइल को 60 एम mm. और टेंपरेरी इलास्टिक कंप्रेशन है सोइल का 20 एम mm. एलो भी लोड निकाला यूजिंग हिलेस फार्मूला और बाकी डिटेल्स भी गिवन है मैंने गिवन यहां पे स्क्रीन पे लिखा है आप नोट डाउन कर लो जल्दी से जल्दी से नोट डाउन कर लो हो गया? Yes sir. Yes sir. Okay. So सबसे पहले हम निकालेंगे average penetration. तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे average penetration क्योंकि ये penetration पांच blows की है. So what is the average penetration will be total penetration divided by number of blows. तो वो कितना आ रहा है? बारह में आ रहा है. और अगर आपको याद होगा हिलेज फार्मूला में हमें पेनिट्रेशन लेनी है पेनिट्रेशन पर ब्लो में लेनी है इन सेंटीमीटर सो so, इसको करो मल्टीप्लाइड बाय कितना 10 सो इट विल बी 1.2 सेंटीमीटर इसी तरह इलास्टिक कंप्रेशन अगर आप देखोगे इलास्टिक कंप्रेशन भी हमें किस में है इलास्टिक कंप्रेशन भी हमें सेंटीमीटर में है सो इट इज 20 एमएम मल्टीप्लाइड बाय Just a minute. But yeah, I got one twenty. Sorry, it is twelve divided by ten. That is one point two centimeter. Yeah, twenty hai. This ko bhi divide karo ten se. So it will be two centimeter. Chote ko bada bana na na to divide karlo. <coughs> so C bhi nikla. Ab sabse pehle ham aapko pata hai Hilly's formula mein hume kya karna padta hai. Hilly's हिले इस फॉर्मूला में पहले भी चेक करना पड़ेगा क्यों क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो निकालनी पड़ती है और एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो जो हम निकालते हैं तो पहले हमें चेक करना पड़ता है तो पहले हमें वेट पता है तो पहले हम क्या करेंगे e into p करेंगे e इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद रखना अगर वैल्यू नहीं भी देखे होगा क्वेश्चन में तो आप यही लेना ड्रॉप हैमर के लिए आप यही लेना अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं भी देखे so e is 0.4 into weight of pile कितना है 35 तो वो कितना आ रहा है 14 14 किलो न्यूटन हाँ 14 किलो न्यूटन weight of drop हमर कितना है 50 ep कितना निकला 14 so since w is greater than ep so efficiency of hammer blow will be given by आपको यार लिखिए formula yes sir w plus e square p divided by w plus w plus p exactly so efficiency of hammer blow will be equal to w plus e square p divided by w plus p so that will be equal to w weight of hammer is 50 kg plus e is 0.4 square p is weight of pile वो कितना निकला हमें 35 Divided by 50 plus 35. So, what is that? 
बस में मिली ना वी कैन यूज द फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला ऑफ हिलेज दैट इज अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पायल इज इक्वल टू नीटा एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लो एफिशिएंसी ऑफ हैमर मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ब्लो हैमर ब्लो इनटू वेट ऑफ हैमर इनटू हाइट ऑफ ड्रॉप डिवाइडेड बाय एस पेंट्रेशन पर ब्लो प्लस इलास्टिक कंप्रेशन बाय 2 बस वैल्यू सब शूट कर लो नीटा एच हैमर ब्लो वो तो देख के है एफिशिएंसी ऑफ हैमर वो तो देख के है 80% सो दैट विल बी 0.8 ब्लो हैमर ब्लो की एफिशिएंसी हमने निकाली 0.65 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ हैमर इज 50 इनटू हाइट ऑफ ड्रॉप इज कितना 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एस एस का वैल्यू इज 1.2 हमने निकाला है प्लस सी का वैल्यू आएगा 2 बाय 2 तो कितना आ रहा है सर मुझे आ रहा है फिर से चेक करो जरा शायद यस सर किलो न्यूटन तो बस अल्टीमेट लोड हमने निकाला अब क्या निकाल सकते हैं अलोवेबल लोड निकालो So that will be one one eight one point eight divided by factor of safety. How much is it? Three. So how much is it? Three point three ninety three point nine three. Three ninety three point nine three kilo newton. So this we have removed. What have we removed? अलोवेबल लोड निकाला इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो ए पाइल ग्रुप ऑफ नाइन पाइल्स ए पाइल ग्रुप ऑफ नाइन पाइल्स Each five hundred mm dia. Each five hundred mm dia. Are used for a column foundation. Are used for column foundation. Okay. At the rate, at the rate, one point five meter center to center. At the rate one point five meter center to center in a uniform clay stratum. In a uniform clay stratum of ten meter depth. of 10 meter depth full stop the depth of pile extend to 12 meter the depth of pile extend to 12 meter below surface
the depth of pile extend to 12 meter below the surface. The average unconfined compressive strength, the average unconfined compressive strength of clay is 100 kilo newton per meter square. Full stop. Piles are arranged in square pattern of three by three. Full stop. Compute the allowable load on pile group. Compute the allowable load on pile group. Take factor of safety as three. Take factor of safety as three. Clear as a book question. Question clear as a book. Yes, sir. So, question kya bore rai ek pile group in. Design करना है जिसमें कितने हैं three by three piles है. means एक दो तीन तीन row भी है तीन column भी है and center to center spacing भी देखे हैं हमें ठीक है तो diagonal piles सबसे पहले मैंने यहाँ पे given लिखा है तो आप given लिख लो जल्दी से लिखो given Given मैंने यहाँ पे लिखा है आप जल्दी से नोट डाउन कर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो किया सबने यस yes, सर ओके okay. मेरला किया नोट डाउन यस सर सो नंबर ऑफ पाइल्स इन रो नंबर ऑफ पाइल्स इन रो जो हम x रखते थे वो कितने हैं 1 2 3 तो विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप निकालो याद है किसी को फार्मूला विड्थ ऑफ पाइल ग्रुप की फार्मूला मैंने क्या बताई थी किसी को फार्मूला याद है हाँ ये है x minus one into spacing plus d याद है yes sir अगर इसको small d रखोगे तो यहाँ पे भी फिर small d रखते हैं तो spacing s भी हमें देखे हैं spacing s भी देखे हैं x भी देखे हैं तो use कर लो so width of pile group is pile group ki width kitni nikal ke aayegi so that is x x is 3 minus 1 spacing kitni hai 1.5 plus die of each pile is 0.5 to nikal dekh lo kitna aa raha hai 3.5 so this is 3.5 meter so that means यहाँ से लेके यहाँ तक इस 3.5 और यहाँ से लेके यहाँ तक इस 
नाउ एवरेज अंडरनेट कोहिजन निकालो एवरेज अंडरनेट कोहिजन विल बी एवरेज अनकंफर्ड कंबर्स टू स्ट्रेंथ बाय 2 ये आपको पता है सो इट विल बी 100 बाय 2 सो दैट इज 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्योंकि इट विल बी एवरेज कोहिजन क्योंकि कोहिजन जो है यूनिफॉर्म हो रहा है अब रही बात अल्फा की अल्फा का वैल्यू हम क्या लें रिमेंबर यहां पे पाइल ग्रुप्स में पाइल ग्रुप्स के लिए अल्फा का वैल्यू हम लेते हैं यूजली लेते हैं पॉइंट फोर फाइव ये याद रखना ठीक है तो अल्फा का वैल्यू फॉर पाइल ग्रुप्स यहां पे याद रखना ये हम लेते हैं कितना पॉइंट फोर फाइव अब हमें क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है कल कंप्यूट एलोवेबल लोड और पाइल ग्रुप एलोवेबल लोड और पाइल ग्रुप निकालने के लिए हमें पहले निकालना है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप एंड वो आपको पता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप हम क्या करते हैं वो हम निकालते हैं या तो ब्लॉक पूरा ब्लॉक कंसिडर करेंगे उसकी निकालेंगे या फिर एक पाइल कंसिडर करेंगे उसको एन नंबर पाइल से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दो में से जो कम वैल्यू आएगा वही हम कंसिडर करते हैं एज अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप सो क्यू यू जी विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्यू यू जी ब्लॉक और क्यू यू जी पाइल्स इंडिविजुअल्स क्लियर यहां तक क्लियर है सबको यहां तक क्लियर है सबको यस सो अगर हम पहले क्यू यू जी इंडिविजुअल्स निकालेंगे सो क्यू यू जी इंडिविजुअल अगर हम निकालेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू एन टाइम्स क्यू यू पी नंबर ऑफ पाइल्स इन टू अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ईच पाइल तो अगर मैं आप अल्टीमेट क्यू यू पी निकालू क्यू यू पी विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा वो आएगा क्यू ई बी प्लस क्यू एस एफ एक पाइल के लिए तो निकालो जरा तो सबसे पहले क्यू ई बी चूंकि क्ले स्ट्रेटा है क्ले स्ट्रेटा के लिए आपको पता है क्यू ई बी किसके बराबर होता है क्यू बी इंटू ए बी एंड क्यू बी फॉर क्ले किसके बराबर होता है किसके बराबर होता है क्ले के लिए किसके बराबर क्यू बी होता है नाइन सी नाइन सी एग्जैक्टली इट विल बी नाइन सी यू डैश सो दैट इज इक्वल टू नाइन इंटू सी यू डैश हमने अभी निकाला कितना आया पचास आया तो वो कितना आ रहा है फोर फिफ्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ए बी एरिया ऑफ द बेस ऑफ द पाइल वो किसके बराबर आएगा वो चूंकि सर्कुलर है सो इट विल बी फाइव बाई फोर इंटू डाया डाया कितना है पॉइंट फाइव तो कितना आ रहा है ए बी ए बी का वैल्यू कितना आ रहा है पॉइंट वन नाइन ओके तो निकालो क्यू बी क्यू बी निकालो सो दैट विल बी फोर फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट वन नाइन तो वो कितना आ रहा है एटी एट पॉइंट थ्री वन क्यू एस एफ निकालो अब तो चूंकि क्ले में पाइल है इट विल बी अल्फा टाइम्स सी यू बार इट विल बी अल्फा टाइम्स सी यू बार
ठीक है सो क्यू एस एफ पहले लिखेंगे इट विल बी क्यू एस इन टू ए एस देन क्यू एस विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम सी यू बार तो निकालो जरा क्यू एस का वैल्यू तो यहाँ पे मैंने आपको बोला इंडिविजुअल फाइल्स के लिए इट विल बी अल्फा का वैल्यू पॉइंट फोर फाइव इंटू सी यू मैंने पचास बोला तो कितना आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना ए एस ए एस किसके बराबर आएगा यहाँ पे चूंकि सिलेंडर कल है सो पाई इंटू डी इंट एल क्या लेंथ ऑफ पाइल हमें दे के है इस लेयर में हमें लेंथ ऑफ पाइल तो देखे नहीं है ना तो यहाँ पे सिर्फ इस लेयर की थिकनेस कितनी है इस लेयर की थिकनेस है दस एम एम तो हम यहाँ पे पाइल की लेंथ यहाँ पे दस एम लेंगे तो बताओ जरा कितना आ रहा है सरफेस एरिया तो निकालो जरा क्यों यूपी निक, निकालो आप निकालो सर आप क्यू यूपी जल्दी से पहले क्यू एस एफ निकालो सो क्यू एस एफ विल बी इक्वल टू हेयर ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड अब निकालो अल्टीमेट लोड गेरिंग कैपेसिटी ऑफ वन पाइल कितना आ रहा है दो को ऐड कर लो इसको ये ऐड करना है तो कितना आ रहा है किलो न्यूटन ये आ रहा है यस यस ओके विल बी क्यू ये क्यों यू जी ऑफ इंडिविजुअल निकालो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल सो इट विल बी एन टाइम्स क्यू यू पी सो इट विल बी एन इन टू क्यू यू पी का वैल्यू निकला फोर फोर्टी वन पॉइंट फाइव सिक्स तो वो कितना आ रहा है किलो न्यूटन सो ये हमें निकला अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल पाइल्स अब हम निकालेंगे QUG ब्लॉक निकालो आप पूरे ब्लॉक का कंसिडर कर लो तो वो किसके बराबर आएगा वो आएगा स्मॉल Q सो वो आएगा क्यू ई बी ब्लॉक प्लस क्यू 
एस एफ ब्लॉक तो क्यू ई बी ब्लॉक आएगा बराबर स्मॉल क्यू बी जी इंट ए बी जी तो स्मॉल क्यू ई बी विल बी इक्वल टू अब यूनिट एंड बिलिंग रेजिस्टेंस ऑफ पाइल ब्लॉक वो किसके बराबर आएगा नाइन वो सेम फॉर्मूला है नाइन सी यू दैट इज नाइन इंटू सी यू कितना है फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई बेस एरिया पाइल ग्रोप ब्लॉक हमने विड़ निकाली इसकी कितनी आई थी हमने विड़ कितनी निकाली थी इसकी अभी हमने निकाली थी बी का वैल्यू कितना निकाला था हमने हाँ थ्री पॉइंट फाइव सो इट विल बी बेस एरिया आएगा बेस एरिया आएगा थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव सर दैट विल बी थ्री पॉइंट फाइव स्क्वायर निकालो क्यू ई बी कितना आ रहा है अच्छा किलो न्यूटन ओके सो निकालो अब सेकंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ ब्लॉक वो किसके बराबर आएगी अल्फा टाइम्स सी यू बार इनटू सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक सो क्यू एस बी विल बी गोल्ड सिक्शन ऑफ ब्लॉक अल्फा चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला है पाइल ग्रुप में यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जो है वन होता है जब ब्लॉक पूरा जब ब्लॉक लेते हैं तो वन लेते हैं जब इंडिविजुअल पाइल का यहाँ पे निकालते हैं तो पॉइंट फोर फाइव लेते हैं वो मैंने आपको बोला तो सी यू बार दैट इज फिफ्टी इन टू सरफेस एरिया ऑफ पाइल ग्रुप अब इस पाइल ग्रुप का सरफेस एरिया निकाल रहा है सो so, चूंकि ये सुकैर पायल ग्रुप है सो इट विल बी फोर बी एल फोर इंटू बी बी वृथ हमने निकाली थ्री पॉइंट फाइव इंटू लेंथ लेंथ ऑफ पायल हमने क्या ली दस मीटर सो दैट इज टेन निकालो कितना आ रहा है सेवन थाउजेंड आ रहा है सो इट इज सेवन थाउजेंड किलो न्यूटन सो निकालो टोटल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक वो कितना आ रहा है दो को ऐड कर लो जरा इसको और इसको ऐड कर लो कितना आ रहा है वन टू फाइव वन टू पॉइंट फाइव वन टू फाइव वन टू पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव किलो न्यूटन एक दो तीन चार पाँच हाँ करेक्ट है तो सो दिस इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ब्लॉक पाइल ग्रुप अगर हमने पूरा ब्लॉक कंसिडर किया एंड दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप अगर हमने इंडिविजुअल पाइल कंसिडर किए तो दोनों में से कम कौन आ रहा है दोनों दोनों में से कम कौन आ रहा है इंडिविजुअल वाला सो देर फोर देर फोर मैंने क्या किया जस्ट मैंने मैंने यहाँ पे लिखा था मेंशन किया था हाँ देर फोर क्यू यू जी हम क्या लेंगे देर फोर क्यू यू जी इज इक्वल टू मिनिमम किसका आया इंडिविजुअल पाइल्स का वो कितना आया थ्री 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 नाइन सेवन फोर सो थ्री नाइन सेवन फोर पॉइंट जीरो फोर जीरो फोर किलो न्यूटन तो ये हम लेंगे पाइल ग्रुप का अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्योंकि मिनिमम यही आया तो निकालो फिर एलोवेबल लोड ऑन पाइल ग्रुप सो दैट विल बी थ्री नाइन सेवन फोर पॉइंट जीरो फोर डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कितना देखे थ्री तो कितना आ रहा है वन 
तो ये हमें आ रहा है एलोवेबल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप क्लियर हुआ सबको क्लियर हुआ सबको yes, तो पाइल yes, फाउंडेशन के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफी है 